சம்ப்ரோஷம் சொல்லக்கூடிய அந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த பெருமாளுக்கான சக்தியை வந்து ஏற்றுறது தானே அது நம்ம கும்பம் மூலமாக அவருடைய விமானம் மூலமாக அவருக்கு நம்ம கொடுக்கறது ப்ளஸ் அவருக்கு வந்து தாத்தியத்தை உருவாக்குறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஆமாம் அப்போ இந்த ரெண்டுமே ஒரு கான்ட்ரடிக்ட் ஆயிரு இல்லையா நம்ம வந்து பெருமாளுக்கு வந்து சம்ப்ரோக்ஷனம் பண்ணி அவருடைய பவரை ரீட்டைன் பண்ணுறது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு கண் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து பின்னமான அல்லது வேற காரணத்துக்காக பூஜை நிறுத்தப்பட்ட ஒரு பெருமாளுக்கு வந்து அங்கேயும் இருக்கிறார் அந்த பூஜை அந்த பெருமாளுக்கு இப்போ கூட நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ அத்தி வருதற்கு நித்தியப்படியில் பூஜை எதுவும் கிடையாது இது பக்தர்களுடைய தரிசனத்துக்காக மட்டும் எழுந்துள்ள பண்ணப்படுகிற விக்கிரகம் ஆமாம் என்ன காரணம்னா இது எவ்வளவு பழமையான விக்கிரகன்றது நமக்கு தெரியாது ஒரு காலத்துல இந்த திருமேனி தான் ஒருவேளை ஆழ்வார்களால தரிசிக்கப்பட்ட ஒருவேளை ராமானுஜர் காஞ்சிபுரத்திலேயே இருந்து நிறைய தொண்டெல்லாம் செய்திருக்கிறார்னு சொல்றாரு அதனால ஒருவேளை ராமானுஜர் வழிபட்ட விக்கிரகமா கூட இதுவே இருக்கலாமோன்ற காரணத்தினால ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தொழில் வெளியில எழுந்துள்ள பண்ணப்படுகிறார்களே தவிர ஒரிஜினலா இப்ப ஒரு மூலவர் இருக்காரு அவருக்கு நடக்கிற ஆறு கால பூஜை எல்லாம் இவருக்கு கிடையாது அவ்வளவுதான் <laughs> 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 இருக்கிறதுக்குள்ள அந்த பழைய திருமேனின்ற பொழுது அந்த திருமேனியில் இருக்கிற ஒரு ஈடுபாடு தான் ஏற்கனவே பூஜை பண்ணப்பட்ட திருமேனி அப்படின்றதுனால இருக்கிற ஈடுபாடு தானே தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது அந்த பெருமாளுடைய உயரம் அகலம் வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும் ஏதாவது கணக்கு இருக்கா அதான் இப்ப நம்ம பா இப்ப இருக்கிற மூலவர் என்ன உயரம் அகலம் வெயிட்டோ அதே தான் வெயிட் மொத்தம் விட்டுருந்தோம் அது இப்ப இருக்கிற மூலவர் சிலா திருமேனி இவர் தாரு திருமேனி அதனால இந்த பெருமாளும் அப்படின்றதுனால <laughs> இது இல்லாத காலத்துல அந்த விக்கிரகம் பண்ணினாங்க <laughs> 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 <laughh> அது பின்னப்பட்டிருக்கிறதுன்ற காரணத்தினால குளத்துல எழுதோட பண்ணிப்பட்டு இருக்கலாம் இப்ப அத்திவரதற்கு சாத்தப்படுற கிரீடம் உள்ளிட்ட எல்லா திருவாபரணங்களும் வரதற்கு இருக்கக்கூடியதானா இல்லாட்டி வேற அதே தான் அதே தான் அதெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப ஆப்டா பொருந்துருக்கு அதெல்லாம் பொருந்துருக்கு அதெல்லாம் அதே அதே ஒரே சைஸ் தான் ஒரே மாதிரி பார்த்து இதை பார்த்தா அது என்ன நாற்பத்தி எட்டு நாள் கணக்குல இருந்திருக்கு அப்ப நாற்பது வருஷம் கணக்கு வந்து குத்துமை கணக்காக தான் தெரியறது நீங்க சொல்ல வச்சா நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தி ரெண்டு இருந்திருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு இருந்திருக்கலாம் நம்ம சொல்றோம் நாற்பதுக்கு மேல போனா ஒரு மண்டலம்னு கணக்கு சொல்லுவா தமிழ்ல அதாவது இந்த இதுல எல்லாம் கூட நாற்பத்தி எட்டு நாள்ன்றது ஒரு மண்டலம் அப்படி ஒரு கணக்கு வச்சிருக்காங்க அது சாதாரணமா ஜபத்துக்கு இந்த மாதிரி தியானத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு மண்டலம்னு கணக்கு உண்டு இந்த மண்டலம்னாலே நாற்பத்தி எட்டுன்னு ஒரு கணக்கு உண்டு அதாவது எல்லாமே இந்த எண்ணிக்கை எல்லாம் இந்த பன்னெண்டால வகுக்கப்படுற ஒரு இது அதுக்கு நீங்க பாத்து நூத்தி எட்டு இப்ப ஒரு நாள் கணக்கு நீங்க எடுத்துட்டா கூட எங்களுடைய பழைய கணக்கு பிரகாரம் ஒரு நாளுக்கு இப்போ ஒரு நிமிடம்னு சொல்றோம் ஏன் சார் ஒரு நிமிட நொடி ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை நொடி நூறு நொடி ஏன் சொல்லக்கூடாது அறுபது மீது ஏன் அறுபது வச்சிருக்காங்க ஏன் அறுபது நிமிஷம் ஒரு மணி காலம்னு வச்சிருக்காங்க ஏன் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி காலம் வச்சிருக்காங்க எல்லாம் இந்த டிகிரி கணக்கு வருது அதாவது அந்த பஞ்சாங்கம் கணக்குக்காகத்தான் அந்த மாதிரிலாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி 
நாள்கள் கூட இந்திய கேலண்டர் கணக்கு பிரகாரம் முந்நூற்று அறுபது நாள் முந்நூற்று அறுபத்தி அஞ்சு கிடையாது முந்நூற்று அறுபது தான் தமிழ் கேலண்டர் பிரகாரம் கணக்கு நாள் கணக்குன்றது முந்நூறு அப்போ தான் உங்களுக்கு பஞ்சாங்கத்தை போடுற பொழுது அந்த முந்நூற்று அறுபது டிகிரியை வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்போ கிரகணம் வரும்னு கேட்டிங்களாண்ணா சயின்டிஸ்டால் சொல்கிறது கூட கஷ்டம் சார் ஒரு பஞ்சாங்கம் கழிக்கிறவன் இன்றைக்கி உட்காண்டின்னா அரை மணியில் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எப்போ கிரகணம் வரும்னு கேட்டால் ஒரு டேபிளில் உட்காந்து சொல்லிவிடுவார் அவருக்கு வந்து ஒரு டெலஸ்கோப் வேண்டாம் ஒரு இது வேண்டாம் என்ன காரணமே இட் இஸ் ஒன்லி கேல்குலேஷன் ஒரு <laughs> 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 எண்ணிக்கை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை உள்ள நாடு அதுல குறிப்பிட்ட காலம் வந்து சயன கோலத்திலையும் குறிப்பிட்ட காலம் நின்ற கோலத்திலையும் பாதி நாள் சயனம் பாதி நாள் அப்ப இப்ப இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு அது என்ன கணக்குன்னு ஏதாவது கணக்கு இருக்கு அது வந்து பக்தர்களுக்கு அலங்காரம் சேவிக்கிறதுக்காக மட்டும் தான் அதுக்காகத்தான் இப்படி எல்லாத்திலயுமே என்னன்னாக்கா முதல்ல வந்து இப்ப நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒருத்தரம் எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா வருஷா வருஷம் எடுத்தா இந்த பரபரப்பு இருக்க போறது இல்லை இதை யாரும் பெருசாக நினைக்க போகிறது இல்லை ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவைனா நம்முடைய ஆயு ஆயுளில் நமக்கு ஒரு தடவை தான் கிடைக்கும்னு எல்லாருக்கும் ஒரு எண்ணம் தோன்றுறது அதனால் போய் சேவிக்கிறா அப்படின்னு எல்லாமே கூட ஜனங்களை பெருமாள் இடத்துல வரவழைக்கிறதுக்கு ஒரு உத்தியாக கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்போ நீங்கள் அது அதுக்கு இது காலப்பிரமான எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கும்பமேளா மாதிரி பத்து நாள் பத்து வருஷத்துக்கு இருக்க பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு கூட நடத்தலாமே நிறைய பேர் பார்ப்பாங்கல்ல அதுக்கு இவ்வளோ வராது நாற்பது வருஷம்னாவே தான் ஆயுள்ள ஒரு தடவைன்னு வரா பன்னெண்டு வருஷம் அடுத்த தடவை கூட சுவாமி சொல்ற பார்த்தா இது ஒரு கூட்டம் சேர்க்கறதுக்கான ஏற்பாடா கூட்டம் சேர்க்கறதுன்னு இல்லை சார் பக்தர்கள் பரவாயில்ல தரிசிக்கணுன்றதுக்காக ஏற்பாடு அப்ப நீங்க நிறைய வருஷம் வச்சா நிறைய தரிசிப்பா அப்படிதான் நியாயமா இருக்கும் அது நீங்க வந்து நாற்பது வருஷம் வைக்க வேண்டாம் ஒரு இருபது வருஷம் எங்கோ ஒரு பத்து வருஷம் எங்கோ அப்படின்னா நிறைய வருஷம் வைப்பா நீங்களே வந்து உங்களுடைய லைஃப்ல ரெண்டாவது முறை அது என்னமோ பெரியவர்கள் ஏற்பாடு நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை முன்னாடியே இப்ப இன்னைக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றது இல்லையா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு வருஷமாக கோவில் அந்த பெருமாள் உள்ளே இருக்க நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வேலை பண்ணுறது வெளியில் வேலை பண்ணுறதுன்றத பெரியவர்களுடைய ஏற்பாடு எல்லாமே நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் இது ஏன் அது ஏன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு ஏற்பாடு இருக்குதுன்னாக்கா அந்த ஏற்பாடு அப்படி தான் அப்படின்னு நம்ம வைக்க ஏன்னு கேட்டால் தானே ஏன் கேட்கறாடி இருக்கக்கூடிய அறிவல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம சரி கண்ண முடியும் நம்ம வந்து இருக்க வேண்டியது இல்லையா நம்ம வந்து ஏன்னு கேட்டால் அது சரியா இருந்தா இன்னும் சந்தோஷமா செய்ய போறோம் சாதாரணமா பெரியவர்களுடைய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் சிலதெல்லாம் அவர்கள் ஏதோ ஆராய்ந்து பார்த்து தான் இதையெல்லாம் வைத்திருப்பார்கள் அப்படின்ற காரணத்தினால இது கூட நாற்பதுன்றது ஒரு கால நாற்பத்தி இருந்திருக்கலாம் அத்தி மரத்துக்கே அந்த இயல்பு இருக்குதோ என்னமோ அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்ப அது வந்து ஒரு ஆய்வுக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது மத்த மரங்களுக்கு அந்த சாத்தியம் இருக்குதா அத்தி மரத்துக்கு அந்த சாத்தியம் இருக்குதான் அத மாதிரி ஏன் அத்தி மரத்துல சில சேனம் சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு கணக்கு இருக்கலாம் சொன்னீங்க இல்ல மத்த மரத்துல செய்யறது இல்ல அத்தி மரத்துல மட்டும் தான் செய்யறாங்க எந்த கோயிலா இருந்தாலும் சோ இதுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு அறிவியல் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல அந்த அப்ப அத மாதிரி ஏன் நாற்பது வருஷம் ஏன் நாற்பத்தெட்டு நாள் ஏன் நின்ற கோலம் ஏன் சயன கோலம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்காதா எல்லாம் இல்லை 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 அது இல்லை சார் அதை தான் என்ன விஷயம்னா ஓ நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைன்னு சொல்கிற பொழுது ஆயுள்ள ஒரு தடவை சேவிக்கணுன்ற எண்ணம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வரும் நம்முடைய ஆயுசில் ஒரு தடவையாவது அந்த பெருமாளை கண்டிப்பாக இப்போ இத்தனை லட்சம் பேர் சேவிக்கிறான்னு சொன்னால் இப்போ சொல்கிறா பிர பிரதம மந்திரியாக கூட வர போகிறாரோ என்னமோ அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறா இதெல்லாம் நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சொன்னால் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து சேவிக்கணுன்ற எண்ணம் வராத கூட போயிடலாம் திருப்பதி பெருமாள் தான் டெய்லி சேவை சாதிக்கிறார் அதான் அவர் வந்துட்டே இருக்கார் எல்லாரும் இதெல்லாம் இருக்கு சார் திருப்பதி பெருமாளுடைய சமாச்சாரம் அவரோட இன்னொரு பெருமாளுடைய சமாச்சாரம் இன்னொருத்தர் திருப்பதி பெருமாளும் எல்லா விதத்திலையும் நன்றாக பிரதிஷ்டை செய்ய பண்ணப்பட்ட பெருமாள் தான் இப்போ இன்னொரு கோவிலில் பாசாரதி கோவிலோ இல்லை இன்னொரு கோவிலோ இருக்கிற பெருமாளும் அவர் தான் இவருக்கு ஏன் அவ்வளோ கூட்டம் வருது அவருக்கு ஏன் இவ்வளோ கூட்டம் வரலன்னு எல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோ எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்டுட்டே போகலாம் அந்த கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது எல்லாத்தையும் நாம் வந்து நம்முடைய குறைந்த அறிவில் எவ்வளவு தெரிந்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளோதான் நம்மளால் தெ
அத்திவரதர் எப்படி வந்தார் அப்படின்னு திராவிட கழக தலைவர் திரு வீரமணிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன்னு அவருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் நான் வந்து நான் அறிஞ்ச வகையில வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ஒரு விற்பனரா இருக்க கூடிய ஒரு பேராசிரியர் அத்திவரதர் எப்படி வந்தார்ன்றதுக்கு காரணம் சொல்லிட்டாங்க நாற்பது வருடத்துக்கு ஒரு தடவைதான் வரணும்னு என்ன கட்டாயம் கேட்கறது பெரியவர்களுடைய ஏற்பாடு அவ்வளவுதான் அதுக்குதான் பதில் அது நாற்பதுன்னு கூட ஒரு காலத்துல நாற்பத்தி எட்டுன்னு இருந்து கூட நாற்பது ஆயிருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாற்பத்தி எட்டுன்றது ஒரு மண்டலம் கணக்கு இதான் இப்ப நான் சொன்னேன் அதனால ஒரு காலத்துல ஒருவேளை நாற்பத்தி எட்டு இப்ப நமக்கு அதனுடைய இது தெரியல நாற்பத்தி எட்டு வருஷமா இருந்து நாற்பத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் நாற்பதுன்னு கூட ஆயிருக்கலாம் என்னை மாதிரி யாராவது நான் அடுத்த இன்னும் எட்டு வருஷம் கழிச்சு நான் இருப்பேனோ மாட்டேனோ இன்னும் எட்டு வருஷம் காத்துட்டு இருக்கணும் சொல்ற ஒரு அந்த கோவில நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவரோ பூஜை பண்றவரோ யாராவது ஒருத்தர் இருந்து நிஜமாவே சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரியவர் ரொம்ப அவ்வளவு நாள் எதுக்கு காத்துட்டு இருக்கணும் அடுத்த தடவை என்னால சேவிக்க முடியாத போடுமோனும் இப்ப ஏதாவது ஏற்பாடு வெளியில வேலை பண்றதுக்கு வழி உண்டா அப்படின்னு கூட கேட்டார் ஒருத்தர் ஆனா அப்ப யாரும் கூடாது அதெல்லாம் கூடாது அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல தான் எடுக்கணும்னு வச்சிருக்கா நாற்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்துப்போம் சொல்லிட்டாங்க அதனால நாற்பத்தி எட்டுன்னு இருந்திருக்கலாம் நாற்பதுன்னு வந்திருக்கலாம் நாற்பதுன்றதுக்கு குறிப்பா எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது நாற்பத்தி எட்டுக்கு உண்டு குறிப்பா ஏன்னா அது நாற்பத்தி எட்டுன்றது ஒரு மண்டலம் இப்ப மண்டல பூஜைன்னு பண்றாங்களே நீங்க இதெல்லாம் கூட நாற்பத்தி எட்டுக்கு அந்த குறிப்பு உண்டு அதனால ஒருவேளை நாற்பத்தி எட்டு நாள் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் இருக்கணும்னு எடுத்த குறிப்பு ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நாற்பதா மாறி நாற்பதா மாறி இருக்கலாம் யோகத்தான் இந்த அத்திவரதர சேவிக்கிறதுல சாமானிய மக்களுடைய பக்திய தவிர வேற ஏதாவது விசேஷம் உண்டா அவங்க வந்து எந்த கோயில மேல்மலையூர்ல அம்மனை கும்பிடுறாங்க மேல் மருவத்தூர்ல அம்மனை கும்பிடுறாங்க அதை மாதிரி அவங்களுடைய பக்தினால வந்த விசேஷம் தவிர அத்தி வருதற்கு வேற ஏதாவது விசேஷம் உண்டா வேற ஏதாவது விசேஷம்னா இப்ப நான் என்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பழமையான திருமேனின்றதுனால நம்முடைய மூதாதையர்களாலே தரிசிக்கப்பட்ட மூதாதையர்களால பூஜிக்கப்பட்ட பூஜிக்கப்பட்ட வாழ்த்தப்பட்ட நாங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல மங்களாசாசனம் சொல்லுவோம் இப்போ கோவில் போறதுன்னா கூட கோவில போய் பெருமாளுக்கு மங்களாசாசனம் பண்றது அவர் அவருக்கு வாழ்த்து பாடுவது தான் எங்களுடைய கா காரியம் எங்களுடைய செயலே என்னன்னா அந்த பெருமாள் ஒரு குறையும் வராது இருக்கணும் நல்லா இருக்கும் நம்ம பேர்ல அர்ச்சனை நம்ம பேர்ல அர்ச்சனை பண்றது இல்லை அந்த பகவான் பெருமாளுக்கு ஒன்றும் குறை இல்லாத இருக்கணும் அவர் நன்றாக இருக்கணும் பெரியாழ்வாரே அதுதான் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பெரியாழ்வார் அவருக்குத்தான் பல்லாண்டு பாடினார் தவிர எனக்கு ஒண்ணு கூட நம்ம இடத்துல போய் கேட்கல உனக்கு ஒரு குறையும் இல்லாத இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதனால நாங்களாம் திவிதேசத்துக்கு போனா கூட திவிதேசத்துல போய் மங்களாசாதனம் பண்ணியான் தான் கேட்பாடு தவிர எங்களை போய் நீ சேவிச்சியான்னு கூட கேட்க மாட்டோம் அப்படியெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த கோட்பாடுகளை உடைய ஒரு சமயம் வைணவ சமயம் அதுல அப்படிப்பட்ட ராமானுஜனாலே மங்களாசாதனம் செய்யப்பட்ட திருமேனியாக அப்படியெல்லாம் இருக்குன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு திருமேனியை தரிசிக்கிறதே நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கி அவ்வளவு நான் எங்க காலத்துல எங்க வீட்டுல ஒரு பெருமாளை வச்சு பூஜை பண்றேன் எங்க வீட்டுல இது என்னுடைய கொள்ளு தாத்தா ஆராதிச்ச திருமேனி எங்க தாத்தா ஆராதனை பண்ணினார் திருமேனி இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் எங்க அப்பா பண்ணினார் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு ஏற்படுது நீங்க வந்து வரும் இதுல சொல்லிச்சு ஆன்டிக்குன்னு ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க எங்களுக்கு அந்த ஆன்டிக்கோட அந்த சென்டிமெண்டல் வேல்யூ வந்து சேரது என்ன சென்டிமெண்டல் வேல்யூனா அப்படிப்பட்ட பெரியோர்களெல்லாம் தரிசித்த ஒரு திருமையின் இல்லையா இது அந்த திருமை இப்போ ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதரை இப்ப அந்த கதையெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு இன்வேஷன் பகைவர்களுடைய படையெடுப்பு திருப்பதி திருப்பதிக்கு எடுத்துட்டு போனா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பது பேர் அதுக்காக உயிர் தியாகம் பண்ணிருக்கோம் பட் சாதாரண பார்வையில பார்க்கிற பொழுது என்ன சார் ஆப்டரா ஒரு விக்கிரகம் ஒரு பொம்மை போய் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் உயிரை விடணுமான்னு கேட்டுட்டு போயிடலாம் யார் வேணும்னா நீங்க சொன்னீங்களா அவர் கேட்கலாம் இந்த கேள்வியை இது எதுக்கு இது போச்சுன்னா இன்னொரு விக்கிரகம் பண்ணி வச்சுக்கிறது தானே வேற ஒரு பொம்மை வச்சுக்கிறோம் இந்த பொம்மை உடைஞ்சு போச்சுன்னா இன்னொரு பொம்மை அப்படின்னு நினைப்பாங்க எங்களுக்கு அப்படி இல்லை அந்த விக்கிரகத்துக்கு அவ்வளவு மதிப்பு உண்டு அந்த திருமேனிய காப்பாத்தணுன்றதுக்காக எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு உயிர் தியாகம் பண்ணிருக்கா ஒரே சமயத்துல போர் நடந்து பன்னீராயிரம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் முடி திருத்திய கலகம்னு ஒரு அதை பத்தி விஷயமே எழுதி வச்சிருக்கா ஒரே சமயத்துல பன்னிரெண்டாயிரம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் செத்து போயிருக்கா அந்த ரங்கநாதரை காப்பாத்துறதுக்காக சோ அந்த ரங்கநாதருடைய திருமேனின்றது அந்த விக்கிரகம்ன்றது இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி அன் ஐடல்
ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதுவும் எப்போ ஒரு தடவை தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்னா அதை போய் சேவிக்கணுன்ற எண்ணம் நமக்கு தோன்றும் இப்போ அடுத்த வருஷம் வருஷ வருஷம் வரும்னா சரி இந்த வருஷம் முடியல அடுத்த வருஷம் சேவிச்சுக்கலாம் அடுத்த வருஷம் சேவிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அது கிடைக்காதியா கூட போகலாம் நம்ம சம்பிரோஷம் பண்ணி ஆவகானம் பண்ணி எந்திரங்கள் மந்திரங்கள் மேலே பெரிய மதிப்பு இருக்குது அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட சயின்ஸ்னே சொல்லக்கூடிய தத்துவங்கள் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் இதனால் நம்ம வந்து எப்படி ஆவகம் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபார்முலா இருக்குது சிஸ்டம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆவகானம் பண்ணி ஏழை பண்ணக்கூடிய பெருமாளுக்கு வந்து சக்தி இருக்குதுன்னு நான் நம்புவேன் ஏன்னா அது ஒரு பின்னாடி ஒரு சயின்ஸ் சொல்கிறீங்க இது வந்து வெறும் சக்தியாக இல்லாமல் வெறும் பக்தியாக மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு திருமேனி அப்போ இதில் ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறதா இல்லை எல்லாரும் இதுக்கு முன்னாடி தலைமுறை தலைமுறையாக சேவிச்சது அதுவே போதுமானது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதா இல்லை 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 பெருமாளுக்கு எல்லா இடத்துலையும் சக்தி உண்டு சார் ஆவாகனம் பண்ணப்படுறதுன்றது ஆகம பிரதிஷ்டிக்காக சொன்னது அது அவர் நித்திய சாந்நித்தியத்துக்காக அது இவருக்கு நித்திய சாந்நித்தியம் இல்லைன்னாலும் அந்த சமயத்தில் ஏற்படுற சாந்நித்தியம் அது சாந்நித்தியமே ரெண்டு விதமாக என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போ இது நீங்கள் முன்னால் சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி கோவில்களில் விக்கிரகங்கள் இருக்கு நம்ம ஆத்தில் பூஜை பண்ணுற பொழுதும் தனியாக ஒரு இது பண்ணி அதில் ஆவாகனம் பண்ணிவிட்டு அதை உத்வாசனம் பண்ணி விடுறோம் அந்த காரியத்துக்காக இப்போ அங்கே சக்தி இருக்குதா இங்கே சக்தி இருக்குதான்ற கேள்விகள்லாம் கிடையாது அந்த காரியத்துக்கு அது இந்த காரியத்துக்கு இது அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நித்தியப்படி போய் சேவிக்கச்சா ஒரு மூலவரை சேவிக்கிறோம் வரதராஜ பெருமாள் மூலவர் இன்றைக்கு சிலா திருமேனியாக இருக்கிறவர் அவரை போய் சேவிக்கிறது அதுலேயும் குறை கிடையாது அந்த சக்தியெல்லாம் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு இங்கே நமக்காக தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக அந்த சக்தியோடு அவரே தான் இங்கே வந்து தரிசனம் பண்ணுறான்ற எண்ணத்தோடு நம்ம போய் சேவிச்சோமானா அந்த பெருமாள் அங்கேயும் இந்த அந்த சக்தியோடு தான் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்குது அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது இந்த மாதிரி இதற்கு முன்னாடி வேறு எங்கேயாவது சிஸ்டமேட்டிக்காக நிறுவப்பட்ட ஆகம விதிப்படி நிறுவப்பட்ட கோயில்கள் தாண்டி அதில் இருக்கக்கூடிய சிலாரூப திருமணிகள் தாண்டி வேறு எங்கேயாவது வழிபட்ட வரலாறுகள் இருக்குதா இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமாள் திருப்பதி கொண்டு போகப்பட்டார் காஞ்சிபுரம் பெருமாள் உடையார் வளையம் கொண்டு போட்டார் இது மாதிரி இடம் மாறினது வேற சிஸ்டமேட்டிக்காக கோயிலில் வச்சு பூஜிக்கப்பட்ட பெருமாள் தவிர இந்த அத்திவரதர் போல் ரெகுலரான பூஜை புனஸ்காரம் இல்லாட்டாலும் அப்போ இந்த மாதிரி ஏழை பண்ணி மாதிரி சேவிக்கக்கூடிய பழக்கம் வேறு எங்கேயாவது இருந்திருக்கா வேறு எங்கேயும் எனக்கு தெரிஞ்சதில்ல வேறு எங்கேயும் எனக்கு தெரிஞ்சதில்ல வட மாநிலங்களில் எங்கேயாவது வட வட மாநிலங்கள்லன்னா நீங்கள் இப்போ அந்த பூரி ஜெகநாத்தில் ஒரு விசேஷமாக ஒரு வழிபாடுகள் தான் இதுக்கு முழுக்க தொடர்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அங்கே என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா பூரி ஜெகநாத்தில் அந்த பூரி அங்கே பெரு அந்த பெருமாள் பரவாயில்ல அந்த மூணு பேர் அங்கே ஏழிருக்காங்க அந்த மூணு பேரும் மரத்தால் ஆன கிரகம் தான் தாரு தான் அங்கேயும் ஆனால் பன்னிரெண்டு ஒரு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த பழைய திருமேனிய சமுத்திரத்தில் விட்டுட்டு புதுசாக ஒரு திருமேனி பண்ணுறாங்க அது விசேஷமாக புதிதாக படைக்கப்படுகிற அந்த திருமேனிய இதில் இருக்கிற சக்தியை அதில் ஆவாகனம் பண்ணிடுறான்னு சொல்கிறாங்க அந்த பழைய திருமேனியை இந்த மாதிரி வச்சு பூஜை பண்ணுறது இல்லை அவன் அதை விட்டுடுறாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்கே பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க அதே திருமேனிக்கு திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து ஆவாகனம் பண்ணி அதை நம்ம தயார் பண்ணுறோம் தயார் பண்ணுறோம் அவன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க திருமேனியே புதுசு புதுசு அங்கே உள்ள பெருமாள் அங்கே கூட கூடிய பெருமாளே புதுசு அது கூட நிறைய சரித்திரமெல்லாம் சொல்கிறான் அது என்னுடைய வெராசிட்டி நான் அதாவது உண்மையை தன்மையே நான் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பார்த்தா அதுக்குன்னு மரம் தானே வரும்ன்ற அதுக்கு அந்த ம நதியில் மிதந்து வரும் அந்த மரத்தில் தான் அந்த புதிய விக்கிரகத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறா அது தவிர இன்னும் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறா அது இந்த விக்கிரகத்தை உள்ளே ஏதோ பழசாக சில விஷயங்கள் மூட்டையாக கட்டி வச்சுருக்கிறதாகவும் இதை கொண்டு போய் அதில் சேர்க்கிறதாகவும் அதை ரொம்ப வயதான அர்ச்சகர் தான் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் அவர் சேர்த்தார்னா அடுத்த வருஷம் அவர் இருக்க மாட்டார் அப்படின்னெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்கிறார் தரிசனம் மீதி நாளெல்லாம் சந்தனத்தால் மூடி வச்சுருப்பார் என்ன காரணம்னா ரொம்ப உக்கரமூர்த்தி அவர் யாருமே சேவிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சந்தனம் போட்டு நல்லா மூடியே வச்சுடுறான் ஆந்திராவில் ஒரு இடத்துல அது அந்த அது மாதிரி அது ஒரு நாள் தான் தரிசனம் அக்ஷய திருத்தி என்றைக்கு தான் அந்த இதெல்லாம் களைஞ்சி சேவிக்க முடியும்னு சொல்கிறார் அந்த கோவிலுடைய சிறப்பு அது ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த அக்ஷய திருத்தி என்றைக்கு மட்டும்தான்
அப்படியே தான் செய்யணும் இது அந்த கோவிலுக்கு உண்டான சிறப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோவிலுக்கு ஒரு ஒரு சிறப்பு இருக்கு அது இந்த கோவிலுக்கு இப்படிப்பட்ட சிறப்பு இந்த அத்தி ஒரு நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருமே எனக்கு வந்து நான் ரங்கநாதர்கிட்ட வேண்டினே எனக்கு நடந்தது தாயார்கிட்ட வேண்டினே நடந்தது திருப்பதி பெருமாள்கிட்ட வேண்டினே நடந்ததுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அத்தி வர்றதிட்ட வேண்டினே நடந்ததுங்கிற மாதிரி நீங்க ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்க இந்த உங்களுடைய ஆட்கள் யாராவது சொல்லி தெளிவா சொல்லி அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நாங்க என்னுடைய அதாவது சமயத்துல சொல்ற கருத்து என்னன்னா பகவான் இடத்துல போய் எனக்கு இதை கூட அதை கூட வேண்டிக்கிறதே கூடாது நான் இப்ப சொன்னேன் அடிப்படை கொள்கை சாதாரணமா எதையுமே பிரார்த்திக்க கூடாது ஏன்னா நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம பிரார்த்திக்காதே அவனே கொடுக்கலாம் அப்படி இருக்கிற பொழுது அவனை போய் நீ இதை குடுன்னு சொல்லி அவனை நிர்பந்திக்கிறதே தப்புன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் ஆனாலும் அவரவர்களுடைய மன திருப்திக்கு போய் பிரார்த்தியாது தெரிந்தோ தெரியாமலோ பிரார்த்திக்கிறவர்களுக்கு நிறைய நடக்கிறது அந்த ஊர் பெருமாளுக்கு வரதராஜர்னு பேரு வரதரா வரதன்ற சப்தத்துக்கே என்ன அர்த்தம் வரம் ததாதி அடியவர்கள் எதை கேட்கிறாளோ அவரவர்களுக்கு அதை எதை கொடுப்பவர் அப்படின்னு தான் அவருக்கு பெருமாள் அந்த பெருமாளுக்கு அது பேரு அதனால யார் எதை கேட்டாலும் கொடுக்கிறாருன்னு தான் கொடுக்கும் நன்றி இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய நேரத்தை உங்களுக்கு பகிர்ந்து நல்ல நோக்